Na hii mipaka wakati mwingine imetusumbua sana. Na waezaeda iondolewe ili act ama ingine imetupatia. Saa hizi tunaona watu wa kupigana na tohara ama hata inasemekana ni kupatwa na wakati lakini kwa wadada na nini hata huyo mtu alikuwa outcast are you together tunapatana some communities hata kwetu kule tumetoka na ilikuwa hata ukipitana na huyo mtu unamwangalia jia ingine Lakini sasa hiyo boundaries simetolewa masija tolewa Kuna vitu nyingi ambavyo sitataja hapa Vile umepaa nguo ugeonekana umepaa ulikuwa unapaa chuka ama nyani inachinjwa unapaa ile kamenyereli tu kachunga chunga ama Na unatoka hivi na hakuna mtu anaona ule mwingine Na ujue wenye uchi hawaona nagi uchi ama wenye aibu hawaona nagi aibu ama So hata wewe ni lazima ujue ukikaa na wenye uchi hawataona uchi wako Ukikaa na watu So nyakati hizo hakuna mtu angeona uchi wa ule mwingine So kuna hili ambacho Bwana anaenda akiodoa na imekula watu sana Na oba roho wa mungu wa shuke ili yaweze kutupatanisha haraka. Kuna boundaries zimewe kwa sime kukura. Tumeona hata wakati mwingine Kwa hii baibo, damu ya Yesu Kristo ya natosha. Ama? Lakini kuna mtu utasikia mekuabia. Hata kama damu inatosha, nilasima uchinje. Ama? Ili dhabi zigine sitoke. Ama. Udapata mabo mejia. Na mutu wakitaa kutenda dhabi ya isatumia hii, hii baibu. Mutu wakitaa kukukoni ya tatoa hii baibu. Na mutu wakitaa kukukemea tatumia hii baibu. Wanaisu wapewe sifa. Leo ni gelitaa kuwarete karibu wote. Tukiaminia mungu. Awasaidie kushida bauda rezote. Na hapa tumesikia na usiodoe mipaka. Watu wengine kuna mipaka iliwekwa. Hawezi pita. Na ukijaribu kupita. Ah! Pepo sa kijiji mzima. Pepo sa kwenu. Jabu furani linainuka. Unaona kama umeteda dhambi. Kube ni mpaka umepita. Wewe tu ni kujega umejega nyuba. Wewe tu ni mtoto wame graduate. Kube kwenu watu ni family ya gadi. Waliyabia wa kuwa bana nyinyi nafutari. Mutaishi mukichotea wegine maji. Come on. Ebu wagalia. We Rubeni hauta tawara. Ama. Unanipata. Wakati Rubeni yalikuwa. Aki uh, Jacobo. Akibariki watoto wake. Ali, kuna mipaka aliweka ikafugia wegine jia. We gadi, we juda, adumeke lino meha kege, watu waliwekewa mipaka igine. Ya kuwa baata kijaribu kupita na wanaimani, wanasema lakini mama yangu walisema. Ninaenderea, lakini babu yetu walisema. Ha? Lakini kuna unabi ulitoka. Na saizo umepanikiwa. Ati ya koba mimi sita fanikiwa. Iyo mipaka, tunafaa kudiru nae. Buwana hapewe sifa. Unanipata? Are we coming now? Oh, hata dada yangu diyo mkubwa, aliyolewa na kupata. Genesis 48, tunataha tuwene mipaka. Genesis 49. In, then, the, in uh -huh. the book of Genesis chapter 49, 
Let us start from verse 1. Then Jacob called for his sons and said, Gather around so that I can tell you what will happen to you in days to come. Verse 2. Assemble and listen, sons of Jacob. Listen to your father. Verse 3. Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength, exiling in honor, excelling in power. Verse 4. Turbulent as the waters, you will no, no longer excel, for you wept up onto your father's bed, onto my stock and departed. <laughs> Kitabu cha mwanzo wa robaini na tisa, mustari wa kwanza. Yakobo wakawaita wanawe, akasema, kusanyikeni, ili ni wambie yatakayo wapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, munisikilize Israeli baba yenu. Tatu, rubeni, umzaliwa wangu wa kwanza, ngobo zangu, na malimbuko ya uwezo wangu, umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, narudia ine, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na uku. Kwa sababu likipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, ukakipandia kitanda changu. Tano, simio ni nalawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri, nafsi yangu isiingie katika siri yao, fahari yangu isiungane, Isiungane na kusanyiko lao maana katika ghadhabu yao walimuua mtu na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ngombe saba Sikiliseni mbona nipata Unaona mtu wabaya aliwekewa boundaries Labda ni mama yako huyu huyu anaambiwa hivi wanaambiwa wewe na wewe juliua mtu ama <laughs> Unajua mnasoma pokea lakini mwaweza kuwa Munapitia bao darisa mama yako, we, una, we umeokoka, lakini kuna mahali unapita, unalipisho dhabi za kwenu. Utamaduni wenu, jamii yenu, kuna mahali ilifanyo ili, ili hooking, ilihankiwa. Uyu mtu, hii jamii ya rawi, alizawa toto, abaye si baba, si babu alifanya, lakini, you, do you know, Ruben, a descendant of Dathan and Chorus. Are you together? Wale wali meso na dunia hivi chua wakami isha. Walikuwa jamii ya Dathan na Kora. So, kuna maneno itakuwa ikitufuata. Julabda babu yetu. Baba yetu waliua mtu. Na hiku pata mtu waliyo tubu ni kwa sababu ya lile kosa. So, mipaka ikawekwa. Na ukiangalia, baibu inasema... Na watu wana wa Israeli walipo marisa 400 years Hawaku wakalibisha Wali wafanya wapitie jia kubwa Tunafanya huyu maneno ilitamukwa We We Ni mimi umenifanya hivo We We kijana ni mimi unanisubuaga hivo Tutakuona Warefi saigine na wapeda sana Hebu ni kuwabie tu na mnisamehe Warefi, warefi na wapeda sana Boma ya warefi ni kumu sana upate rana. Na inaoba nyinyi wa kristo. Murevi wanapataka amekunywa na amekuja bila pesa. Huh? Kajoni, unaona mawa nimekosea mtu? Kuna mtu nimekosea? Na ya mama yake junie haku wacha kitu, haku wacha chochote. Mama na mwabia, hee, eh, wamekukura. Lakini baba nasema, oi. Eh, kamere, unaniona? Ubarikiwe, hee. <laughs> Anarara. Lakini agalia mtu wa meokoka. Na mekuja na masrezake kazini. Strezote ya mekea mtoto. Chindo ewe, nitakuona. Unanihaibisha. Unafangu wa kaje Na we ni mtoto wa mlokore. Ujui mini eroda. Taka taka wewe. Ujui unadabu. Kanisani ya kovizuri ya nabariki. Akivika kwa nyuba. Anarani. Hii ni maneno ile ilireta abunomarite. Katika nyuba ya Ruben. Look at me. Na uangalie nyuba zile siko na mikosi migi. Ni sawara wa meyokoka na wako kanisani. Just go and do your own research. When you are in, in the midst of the people, you are good dresser. But when you come to your house, when you come to your things, you talk like this man. Ha 
kusamehea watoto aliwaambia wewe ulipanda kitada yangu utakuwa mkubwa hiyo mambo ukisoma the bible bible inasema ya kwamba hiyo maneno ameongelelea mtoto wake wajukudi ulikuja kuwamaliza wanaitwa dovans and coras a descendant of ruben wanameso na dunia wanaenda hivi ni watoto wagapi hapa wanameso na dunia unapata unasikia megogo na gari ameisha alikuwa na graduate wa kicheza akaaguka kwa gari amekunywa pombe ameisha dunia inamesa watoto wa rakore because we are good to bless other people but when you come to our homes when you come to there mipaka mipaka umewekea watoto wako mipaka ya kare ya kare inatumalizia watoto na jamii haleluya Nilimwambia hii hii msimu sikubali nadhania ya kwamba sina makofi mingi. Lakini you have to change your rhythm, ama? Are you together? Eh wacha nikupeleka bitterness zenu kwa kazini. Wacha nikupeleka bitterness zenu kwa nyumba zenu. Wacha nikupeleka bitterness zenu kwa kazi. Hasira zako zote unamwagilia. Hii ni hasira ilifanya hivi. Kujeni ni mwabia mambo yale itakao wapata. Amen. Si ni kweli? Si imewapata. Akimwambia wewe ulipata kitada yangu wewe. Lakini na ni nini? Alioa watoto walika yake. Wewe wewe sasa tukianza kukibizana. Ha? Miaka ikikupita unafaa kamini. Ha? Na uko na watoto wakubwa umseme ni kukata weight. Ama? Umevaa zile Nini? Hivi umejikaza na nguo zingine hazijui miaka. Unajua kuna nguo za miaka inafaagwa mafilizi, mafilili ama na kuna nguo zingine za kutengeneza. Eh? Unafanya kuna kuna nguo zingine zina brada. Eh? Wewe ukiifaa hivi unaifuruta hivi, inashikanisha nyama mikujo. Wewe mtu akikuona unaonekana kama ni kamijo mijo ama Bwana Yesu apewe sifa. Ni agariani mkatae. Hii ni mambo nitamuelezea. Sasa bahati baya huu kijana ataona ataagalia na kamijo mijo, hivyo. Na wakati ataenda kuogea na wewe, apate huu umepita miaka. Akipata msichana wako ama kijana, akuliza fadhe, hata wewe uko. Utamwambia unaingiaga huku. Hapo ndio ilipitana jia. Bwana Yesu apewe sifa. Alikataa kuheshimu miaka alikishido kuheshimu lika akajapata wala konaride walipo konaride kwa barabara sijasema mzeeke lakini tu, tukubali the stage is over we are going to another stage at that time hatuta kasirika sana na hatuta bishana mambo mengi huu jamaa kabishana hapo bwana yesu apewe sifa kubalieni tu ni wahubirie tu watoto wetu ama bwana yesu apewe sifa Kubalieni tu tafadhalini juu hii mambo tunanena itatupata. Hivyo mnaonana na hubiri. Hapa watoto wale wengi wako pale juu na pale ni wale nilihubiria kuanzia mwaka wa 19 wa 2002 2006 2008 2010 watoto wangu wengine ninaona wako pale. Si ni kweli? Niliwahubiria hiyo miaka. Sasa hizi ndio wanakuja wako na watoto they are middle mothers they are there. So ni lazima niwaangalie ni waangalia hata wakija wakiogea. So Jacobo, ah, nani cho nani? Nani tunasoma mambo ya 46 Genesis? Was it Jacob or Isaac? Jacob. Thank you. Isaac naye alibariki akiwa kipo? Kipo. Watu wale ambao wanakataa na mali. Kuna character mzuri iko kwa hii familia, lakini kuna self centered ya watu waliokoka. Mudu aikinyilie. Eh, anakanyaga mali. Sema nyinyi ni watoto. Nitawagaia saa ngapi? Gawanisha vizuri. Kama Isaka agegawa mali, eh, age, age, age on the things according to the book of Isaiah 38. Go and order your things. Are you together? Order things. Wa Kristo, let we order our things. Pale tunaendelea, let you order the church. Hata hapa tukiwa nimekaa hapa, hata nyinyi mkikaa hapa mnajua fulani aisa kuwa answerable pastor akiwa hayuko. Ama? Are you together? Na nyinyi mkubali. Hata wakati ziko si ati eh hey, enda uliza fulani oh fulani haezi nihubiria mimi ama eh hey, naesaambia hata pati pati simama hapa 
na hesabia huyu na hesabia odanga lakini kuna mtu wako hapa aseme oh si amekuta amekuta hawa wengine hapo siwezi mimi siwezi kamsikiza let we order things are you together people ili tusipate hii mipaka mipaka iliyowekwa na watu ambaye imesubua wazazi wetu kuli mihaka yake liruo ginyo modhi unitoa milioni 10 yeheria kuna mipaka iliwekwa na ukijaribu kuiguza ina react kuna mipaka unaenda we unashido ni nini kube kuna mipaka nyanya yenu walisema na kusije huku kabila fulani iorewe huku alo na kusikue mtu atakaa hivyo bwana yesu apewe sifa <laughs> haleluya na wewe we huokoki haufuati kristo we unafuata kanisa unajua mtu ameokoka na kobore yagoa mtu ameamini si mfuasi wa dini si mfuasi wa kanisa saa hizi hatuna watu wameokoka wengi tuna wafuasi tunaliga hapa na wafuasi hapa nikifliga na wafuasi hapa kwa hiyo miaka nimefuatwa na watu wengi hata wa saa hizi kuna wafuasi wananifuata kwa mitadao kwa barabara wako US wako diaspora wako Dubai wananifuata ama ya yeah. wako kwa TikTok wako kwa Facebook wanaona ka point wana you like lakini they are not born again abaye wokovu waweza hata kama kuna mipaka iliwekwa juu ya zilu ya blood of Jesus inakusaidia kunitororize watu walifuata Musa lakini hawakuamini Musa watu walifuata Musa lakini hawakumuamini na wale hawakumuamini walimfuata juu sadanere wana wa Israeli walifuguliwa in between katikati kukawa kugumu walimfuata juu ya muujiza lakini hawakumuamini walipofika katikati walipokosa kile walikuwa nafuata oh all of a sudden walianza kusema kwani mmetupagia na mugu kutulu, kutulia jagwani so many people will for you but I pray that people to trust you and believe in you watu wengi watakuja kwako kama baba kama mama wataku watakufuata juu ni baba unawasomesha ni wewe ni baba juu hawana mtu mwingine lakini goja wapate kazi goja waende tuombe Mungu usikuje unafuata na umependwa na watoto juu ya kile unatoa saa hizi watakae fanikiwa hata wewe uchunge hautakumbuka mzazi hautakumbuka kwako juu kile ulikuwa nafuata kimeisha may god help us today na hiyo ndio inafanya tunaweka mipaka mibaya unasema nami nimesema amekataa kuniangalia hivi eh kutoka leo naye hata ye, watoto wake hawatamuona ni hivyo amesema eh naye kuna mu, kuna maneno iliyoongelewa eh na yeye tutaona vile amenisubua hata watoto wake wote watamsubua na kuambia watoto unawatoa jela kwa jela na wewe unakobolewa unapanda mpaka begu lakini ni maneno iliwekwa kama hii tunasikia leo ni gelioba Mungu atusaidie kutubugua na maneno na mipaka iliyowekwa kwetu kuna mtu naongelesha Genesis inasema ya kwamba akaambiwa na wewe hautafuka mahali hapa na wewe juliua mtu na wewe juliua mtu ameambiwa aje naftali ni Simeoni mstari wa tano. Simeoni na Lawi ni ndugu panga zao ni siraha za jeuri nafsi yangu isiingie katika siri yao fahari yangu isiungane na kusanyiko lao maana katika ghadhabu yao walimuua mtu God bless you unakumbuka na... in the book of Genesis walishika kasichana ndio Jacobo atoroke kwao aende Bethieli walishika jirani msichana wa the lip a girl sasa wakipigana waliua mtu hapo ama so unaona ni makosa ilifanya arudi baba yao aende Bethieli na alipoenda Bethieli alitoa dhabihu lakini hasa bado hajamsamehea how many people tulio hapa kuna watu ambao tuliinteractio na wao hawajai tusamehe leo ni geliomba hata kama tunaamini obaga vitu zingine amen mipaka yote uliwekewa na mtu mipaka yote uliwekewa bwana akukoboreage kwa jina la Yesu Kristo unaona kuna mtu aweza simama hivi kama wewe habari yako ni nini ilifanyika kanisani 
Hata kama nimededeki mktoto, wewe kanisani imefanya nini? Kuna bigi pasta mlikuwa pa rafiki na yeye. Na ulikuwa na mbeba na gari ukibeba instrument. What really happened? Na ukamwachanisha ikawa nini? Tunatukwa tuna tunaendekeana. Anasema ni venya wako anapatana. Sasa ukahama ukaenda kanisa gani? Pale ulipewa mahali ya kukaaga. Anasema kuna mahali alienda kanisani laki, wakampea mahali pa kukaa. Sasa hapo dia yako. Na hapo akatoka. Aha. Ukiangalia maisha yako iko na problem na priest na wachugaji. Ili usiwe unajinyajisi utafute jia yako na makanisa. Ili wasikue mnapitana mnaachana na wa so katika spiritual authority utakuwa na shida. What is the spiritual authority? Hata saa hizi. What is the spiritual authority? Spiritual authority ni katika ufanemo wa rohoni unapata waweza kuwa na amani lakini katika ufanemo wa roho kuna mahali ameshikwa. Danieli the Bible says Nae Danieli yelipo omba, maobi yake ikashikwa. That is spiritual authority. We unamfuata mugu, lakini huwezi pokea kitu. Jukatika anga, unapingo sana. Amen? You struggle. Spiritual authority is very. Physical authority ni ya wazazi. Watu wale unainteract nao walio na mamuraka. So, idio tunaongea, idio tunaongea mambo ya baudari sirio weko kitambo. Amen? So, nataka tuwamini pamoja, buwana afugue hiyo jia. Amen. Mungu afugue hizo jia. Na kama kutahitajika kuenda kuelewana na huyo mchugaji, eh? Kweli? Laptop imeenda wapi? Kuna kompyuta fulani naona unasubuka juu yake. Anasema ilikuwa imeharibika lakini amepata. Umelipo na ule mtu. Ukiangalia unauza vitu zako sa kukusaidia watu wanakataa nazo. Isikue kuna mahali alisema wewe hii nimekusaidia hivyo hii nimekusaidia hivyo hii kutoka leo na wewe. Ha? Anasema hiyo mashini yake anjalipwa. Ya. Na amemblock. Na amekubroka. Mm. Kutoka siku ya leo kuwe na spiritual breakthrough. Amen. Na Bwana akufungulie jia. Yeah. Ukipata mwanya kusema sorry is not to say that you are defeated. It's the word of wisdom to help us to Put the fire down. So, wakati utapata amani, muede huyo mtu. Natakama atakulani, atakuona weni mjiga, muede. Ili muachane na amani. Juu, katika ufanemo wakiroho, utahamahama makanisa. Juu alikulea, amekupereka mabo mazito, mazito, na hamu kuachana na jia mzuri. Unakubuka, Apolo na Paolo, ha? walikuwa na levo moja. Lakini huli alikuwa na authority ni, ni Paolo. Lakini alipo, alipo, alipo pitisha mtu wanaitu wa Paolo Vibaya, Paolo alitoka kaeda adhene, kutoka hapa tusikiagi ya Paolo tena. Tunamusikia katika kitabu ya Matedo. Munashidania nini, we ni wa Paolo, na we ni wa nani, wakaipiga. So, I pray for the spiritual authority that God he may help you today. Pokia na ema ufuguriwe jia. Amen. Amen. Wana kubariki. So, mabo mengi, kuna mipaka yiwe kwa ya kare vile tumesoma. Na igine iliodoreo na wazazi wetu. Igine sisi tuliodoa. Ikatuletea shida. Amen. Mwana isu wapewe sifa. Na wakati mwigine, mipaka hii inatu, inatusubua. Kuna bau darisiri wekwa. Wewe unaona mtu wanakuabia tutakuona. Hapa Ruben ya kabio na wewe. Tulikusamehea. Lakini wewe juliua mtu. Wewe uliua mtu. Hautapona. Wewe unigelitaka. Tunaenda kanisa ya deliverance na mtuasikia vizuri. Lakini when you come to your personal life, it will get, it's very hard for the target. Are you together? Scoring. Scoring. Jusizi tunasikia muzizi muko. Lakini badae, tunajipata hatu sogi. Tuangaria hizi. And the barriers are kitambo. Abao sinatusuiria sana. Bwana Yesu atusaidie kujitoa nazo. Amen. Bwana Yesu wapewe sifa. 
Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni gerioba juu naamini ya kwamba kila mtu wako hapa ule hapo chini nataka kuonya naftari. Tuangalie naftari naye. Hapo mistari ya nane. Mustari wa nane inaongea kuhusu Yuda. Mustari wa nane kitabu cha mwanzo 49. Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. God bless you. Hawa ni watu wamezaliwa na mtu mmoja. Kwa hivyo ni geriomba sisi hata kama tumiokoka tukubali kuogeaga kitu mzuri. Ama hata kama utakasirishwa na mtu ninaomba tu concern hata kama you have the solo tie you have the one that you love hata kama unapenda hapa kwa huduma eh penda wote na uwatamkie mema eh tamka mema ju wewe kama master umepewa authority ya ku recommend na ku authorize wewe kama mzazi wewe kama mzazi wewe kama kiongozi umepewa ruhusa ya ku authorize things so siku ya leo tunapata yengine ameambiwa wewe madugu zako watakuheshimu na wewe utaendelea sana amen amen, amen. tuangalie mwana Yesu Kristo alipokuwa kinemu wanafunzi sikiliza Yesu hakuwa na ukabila ama upendeleo alipata huwa anaitwa baratha moyo hebu tuangalie sasa kufuja boundaries when Jesus called the disciples bible inasema ya kwamba wewe utakuwa ukiitwa John utakuwa ukiitwa fulani we utakuwa ukiitwa nani akawaodoa the boundaries ya kitambo ancestry naming brokage naming come on are you together now are you together now kumtegemea bwana wakati Yesu alikuwa na nemu watoto alikuwa anabadilisha majina ya ma disciple ali, alijua wameitwa na hatred alijua waliitwa na majina ya ubaya baratha wa madhoromeo akawaita jina jingine ana shida namwambia wewe unaitwa Petro lakini siku ya leo hutaitwa Petro utaitwa the rock ama yani anajua the meaning of the Petro ule alimuita alimbaudari alimpinga alimuita alimuita msioka akamuita wewe ukutindo ba usoketio eh wewe ukuitwa msioke munyau utakuwa hapo ukinyonyonyo hapo wewe utaitwa Otieno. Wewe utakaa kwa giza mara nyingi. Wewe utaitwa Odhiambo. Wewe utaitwa Nyamali. Unaitwa na roho ambaye hawitwi na roho ya kufuguliwa. Lakini ebu agalia wa Amerika. Hata kama mtoto anakuwaje Ben Clinton, Ben Hassan, Big Dream, wanamita Sokodion, Pyatian, eh? Hiyo ni ya Kishaina. Akajua ah, watu, even the time you name your children, research research and do good wakati unaita watu majina unamuita wewe unakaa nguruwe wewe hiyo maneno yako yaweza kuwa ni kweli ndio ilikuwa inagojewa yabaye akuwe nguruwe yaweza kuwa wewe mtoto wewe ndio ilikuwa signature wa maisha ya mtoto wako umemuita mjiga amesainiwa katika uforemo wa roho akawa mujiga Halo. Halo. Bwana apewe sifa. Rudu atatusomea. Amen. Kitabu cha Luka mlango wa sita, mustari wa 12. Luka mlango wa sita, mustari wa 12. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakeshe usiku, akakeshe usiku kucha katika kumuomba Mungu. Hata kulipo kuwa mchana Aliwaita wanafunzi wake akachagua kumi na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Kumi na ine, Simioni aliyemuita jina la pili Petro na Andrea Nduguye na Yakobo na Yohana na Filipo na Patholomayo na Matayo na Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Simioni aitoe zilote na Yuda wa Yakobo Na yuda eskarioti ndiye aliye kuwa msaliti. Tuedele. Kumina saba. Akachukua pamoja na hao. Akasimama mahali tambarale. Pamoja na wanafunzi wake wengi. Na makutano makubwa ya watu. Waliotoka uyahudi. Wote na Yerusalemu. Na pwani ya tiro. 
na Sidoni waliokuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Aha. 18 na wale walio walio msu, na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa kwa sababu uweza ulikuwa ukitoka ukimtoka ukiwaponya wote Irini, akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake akasema heri nyinyi mlio maskini kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu Shirina moja heri nyinyi mlio na njaa sasa kwa sababu mtashiba heri nyinyi mliao sasa kwa sababu mtacheka uh-huh. Luka 14:6 nimalize uh, John 14:6 Nataka ni kuachilie neema na vile uli bauda lisiliyowekwa Yohana mtakatifu 14 mstari wa sita. Yohana mtakatifu 14 mstari wa sita. Yesu akawaambia mimi ndi mimi ndi mimi ndi minjia ya ukweli na uzima mtu haki kwa baba ila na mimi and the truth and the life no one comes to the father except through me verse 7 if you really knew me you will know my father as well from now on you do not know him and have seen him god bless you tukirudi pale luka 10 juu ya muda utapata kila moja petro akaambia wewe utakuwa ukiitwa nani simioni wewe utakuwa ukiitwa Simioni. Are you together? Eh sijui microphone. Wewe utakuwa ukiitwa Simoni. Amen. Ni pale Luka 6 mstari wa 14. Na Simioni aliyeitwa jina la pili Petro. Na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohana na Filipo na Bartholomew. Aha. Na Mathayo na Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Simeoni aitwa Ezilote na Yuda wa Yakobo na Yuda Eskarioti ndiye aliyekuwa msaliti God bless you are you together now kuna boundaries zaweza wekwa unafuatwa na hiyo trademark kuna wakati watu wanaambiwa wategeneze trademark kuna wakati ambaye tukijaza hata kanisa watu wanakuuliza eh tupatie logo ama kampuni nini tupee logo hata hapa sasa hizi tunapewa orogo kirejesa utapewa orogo yenu ili mahali pote itaenda waisafiki kila kitu lakini logo hata sasa hii naifas makampuni zile kubwa wananunuaga wakiyabiriti wananunua orogo hiyo ndio hata kama jina haitakuwa utaona hivi huyo mama anasema hii kanisa imekaa kujaga tuesday amen bwana pewe sifa unapata hiyo rogo hiyo rogo unaona linaenda litakuja kuogea wewe ni nani sasa hizi kuna rogo ya Nissan kuna trademark unaiona hiyo ni trademark ya ya Nissan ya Toyota ya Mercedes Benz hata bila kuisoma ni mistubishi ama nini utaiona kuna mambo ambaye ionekanaga sisi ni nani ukisimama hivi hiyo hata ukienda mahali kuna kuna trademark inaonekana wewe utakuwa kitu baya wewe ni kitakuwa kitu mzuri nambo ndipo unasikia in the book of Deuteronomy pale tulisoma yakoba kuna mipaka iliwekwa ya watu wa kale na ikiondolewa ya yesaleta shida amen so unapata yakoba Yesu alikuja kuondoa hiyo juu zingine ilikuwa mifugo na ndipo unaona Petro unaitwa hivyo kwa nini akaja wewe unaitwa Simeon kwa nini? Akaja akamwambia Dogasho kagwetwa Simon lege. Hautaitwa Simeon tena. Nimetoa boundary wa Yesaida Bali. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Oh, wewe unaitwa Bali za madhama madhayo. Wewe na wewe hautakuwa ukiitwa hivyo. Tumekupea hii jina ya kwamba wewe peperuka Bali kuliko hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio faida kubwa tunaye muamini Yesu anaenda beyond the boundaries. Hebu tuangalie sasa. 
Wasatabiliwa na uja juana na kristo Wasaisi ukiobewa Hata unaoneo maboyote Mpaka figo yako Mpaka interestine Lakini hauja juana na damu Ya yesu kristo Ile ina uwezo Wakutoa mtu kwa baudare Ya kwao Kada kama mtaki ijiri mutaishukua Kada mkakae mkae Nyakati za kushida ukioneo mabo Simefika mwisho Sani nyakati za kumuamini damu ya Yesu Kristo Upende na usipende Si wakati wa kushida mumebebelezo Mukiabio mutapata kazi na ushumi ni baya Yesu amekuja Kwa taifa Abaye watu Hawana mtu wa kuatorea damu Hawana kodo Ya kuchinjwa Ili wasamehewa dhambi Amekuja Kwa taifa Ambaye watu wakikosa Wanagojewa kuuriwa Akaja Akawabia Na nyinyi Mwesa pita baudari Zile siriweko na wazazuenu Tunapota Jacobo Anabia Lawi Na Simoni Nyinyi sita wabariki jumuri uwa mtu Wewe kama Yesu hata kuja Ni makosa gani umezikosea baba yako Ama mama yako Na bado wana kufuga Tuko uhuru Wakua na confidence Juu ya damu ya Yesu Ya kuwaba tulikosa tukio na utiga Tukio wa thaifu Kama ni nyakati za kare Nyinyi mugekua kama rawi We Muna nisikia ama muede kweda Muna nisikiza nyinyi Let me tell you You people that you are joking We are reading the book of Genesis and the book of Old Testament. Ya kwaba mtu akipteda dhabi, alikuwa na yekeo grad na mama yake na mzazi. Anabio, wedi gokola adima, wewe sita kubariki juripada kitada yangu. Wewe sita ku, hauta sida wenzako, juwewe uriua. Rakini how many people mumeua hapa. How many people mumeteda mabaya. Rakini juu ya neema, munaederea. Mumeteda dhambi Lakini juu ya neema Hamukubushu hiyo Kama igekua nyakati sa kitambo Wegine tugefanya aja hapa Alapu muko hapa chini mutabiriwe You are not caring about the blood of Jesus You are not considering the blood You are not thinking about the blood You just think Ninini urifanya Na ukiabio kama rawi Ukigojea Kujeni ni muabia mabayala itakaya wapata Mukaye chini we utaki kujua guvu ya damu Unataka kuwabia mabaya itakupata Amekaa chini Kuja ni kuwabia mabaya itakupata Wewe Rubeni Miaka hile ulipata kitada yangu Kwa hivyo wewe ni mekurani Wewe dugu yako wapili diyata shukua kiti Wewe juda Ulikuwa mtoto mdogo Ulikuwa innocent Hauko unafanya mabo mabaya Wewe madugu zako wata kupigia magoti Lakini utakuwa na fita nyingi lakini wewe di utatawara dunia mzima. Na ni kweli juu ni nabi. Amen. E, na wewe, saimo ni narawi. Siku moja muli nisubua. Muli fanya ni toke. Begi gehevu. Mukiwa mumeshika msichana wa wenyele. Na ni utineja. Ha consider teenager. Let me tell you. Kama hamuta patana damu ya Yesu Kristo. Kubukubu ya ubaya. Mipaka ya tene. Itainuka na mutamarizika njini. Karibieni damu ya Isu Kristo Hiyo tudio inakusaidia Kukusamehea thabi ya jana Kukuodorea kubukubu Ya wale watu wanakujua vile ulitenda Na kuambia leo mukikonsider the blood of Jesus People will forget you your past The evil past And the people will see you shining Listen people of God But if you are coming for the church every Sunday Every Sunday For the prophecy You will die like it is Na inaongelesha Mupede musipede, yoi ni ya ukweli Utaeda kanisa ukithania utapeo unabi mzuri Uwabio mungu aongereshe mtumishu wa mungu Mwabia uli ya menizoea Alifuja kanisa ya furani, akaharibu hiyo Akatusi mama yake, mwabia ni meachiria moto kwa ke Lakini kama ugekuja na neema ya msamaha Neema ya kutabua damu Ile inaodoaga baudare zote Ugekua sawa Badilisheni ni ya zenu Na mutaona mabo ikipadilika Mkikojia binadamu wa oge mema Ata ogea maofu yako Am I talking to somebody? Am I communicating somebody? Am I talking somebody? 
Kuna mtu ninaongelesha. Kuna mtu ninaongelesha sasa. Imagine nabii amesimama na waambia, "Kujeni ni muambie mabaita atakaye wapata." Genesis 43. Wamekaa chini. Wanaambia, "Wewe Reuben, you are the first born." Juu ya kupata kitada ya baba yako, wedi utakuwa mtumwa wa watoto wenu wote. Na wedi umewapaguza mavi, wedi umewasaidia, wedi ulikuwa mtu mzuri kwe, wewe wakati mama yako hayuko ni wewe ulikuwa unapigwa, wakati wasasi wako hako karibu because first number first born is answerable in the family. Alafu wakati wa baraka uabiwa, juu wakati nilikuachia watoto ulimisibehave, nimekunyang'anya mamlaka. Kare katoto kadogo, kare ndiye kabia ulikuwa unasikia sana wewe ndio utakuwa ukitawala how can you feel it Yesu akaja in the Luka 10 Luka 6 and John 14 mimi ndio tu jia kule mumewekewa jia kule kote mumewekewa mipaka kule mumewekewa mwezi pita mimi Yesu ndio jia wewe ambaye huna jia ya uponyaji Yesu ndio jia wewe ambaye huna jia ya kazi Yesu ndio jia Hangariagi ujiga wa kazi ulifika class 8 ama class 4 anasema yeye ndio jia. Na jia yake inaigiaga mujiga na mwerefu, mudhaifu na mwenye gufu anamuogoza na hamuhesabiagi ya kare. Ho rima shakara baba baba ya karaba shaka. Rima shakara baba bro. Yesu ukiingia kwa jia yake hata kubuka uliua lakini baba yako na mama yako atakwambia uliiba suruali za wafulani ukaenda kuuza. Nani leo hata kama umeokoka hata kama umeokoka kabisa ungelitaka kukaa unajua ukweli kuna jia sija kuwa salama Bwana unirudishe kwa jia Jubao dare ni nyingi siliweko na wazazi Dothani na Kora si Mungu alirani Dothani na Kora si Mungu alirani Rubeni ni baba yake alimurani <laughs> Nisalimie ni kama tunapatana na mtu Hello Hivyo unakosa kazi Ni boss wako aliandika barua baya Rifali wako recommend wako Hello do you know this so on the grass Yes I know Uh-huh are you going to commit No she is a very spoiled girl the time she was working in my company he des- she destroy every whatever from there na kuambia barua zako sikaharibiwe na mtu mmoja lakini hiyo dia hachokagi na mambo yako baba baraka uko na ghadhabu na hasira uko na hasira eh ju 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 baba alikuliwa msichana wewe ju ya vile ulinitenda imagine nimekuambia hivi kutoka siku ya leo ndugu yako second born wewe utakuwa nyuma graji za mzazi za za spoil wewe ni barabara gani unaihisi ya kuwa ukweli ni bosi wangu ulitoka kazi hivyo akwambia toka hakuna mahali utafanikiwa na wewe you are ignorance na alipewa authority yako ah ilo hinya wa hakuna wadhani mnaona kuna watu mko hapa nimepewa mamlaka na Yesu asema Mungu asamehea. Wewe usiwalipishe na ikuwe hivyo. Amen. Amen. Unanipata? Saizi hata kama Ni hivyo umesema. Na ni mimi nalisha na nini namwangalia. Nikisikia amekuja juu, nitasuguka amfane. Nasuguka na make sure ame withdraw hiyo maneno. Ju labda atanichokoza kama Jacob. Sikueni tu. Tutashida hapa tukisema fire! Fire itakuwa na fire fire itawaka. Lakini when it come to your life it will stop. Come on people of God. Am I helping you people? Eh ukiona mzazi anakuchokoza, 
Labda amekuwekea graji because kuna physical authority na spiritual authority. And a king ni authority. Sa hizi Samuel Ruto is our president of Kenya. Either mpende msipende, dia kuna authority wa kucontrol jeshi yote. Either ulimshagua ama huku mshagua ukitaka kupata amani msamehe na umpende. Utapata liye yon. Mia mepeo na mungu. Atawale. Upende. Usipende. Na wewe. Iyo boma. Hata kama niwe ukona pesa. Niye iyo mba. Huh. Eh, Johnny ya mumu na muonaga na huko. Na eh, Johnny diya na mutusi ya na leo. Iyo nye nye kea. Julia ya na. Upate na ukure na ushibi. Kue ni werefu muwacha kujaa huku kanisani mukiwa kuna spiritual, kuna, kuna baudari. Ukisikia hamuna graji na mtu, we odokia pole pole. Mwana isu wapewe sifa. Haliruya. Amen. 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 Jakufu. Jakobo alifanya descendant yote. Ya Rubeni. Dunia ikieka mikosi yote ni ya Rubeni. Dova ni nakora kusema, aaa. Mose siku wakaria wa kwanza. Nenyenye nani muna pigia? Nani muna pigia? Nani muna pigia kerele? Kutoka leo diyo mujua mugure ni natumikia. Mutaona. Dunia, dunia itawamesa leo. Hakuna familia igine ili meso ni familia ya Rubeni. Ika meso yote. Pa! Haya. Hakaenda tena. Wale walikuwa wame, wameruka kidogo. Na walikuwa. You can get a lot of money, but you will never ever progress. Uta tujagia mpaka kanisa, but remember, kue ni werefu, hata kama hamunisikizi. Na kama muta okoka, muokoke isu watawasaidia. Kamtu, na mwona mwina choko sana spiritual authority. Wacha ukanyakanyagaya madhabahu za wenyewe. Marafu unaacha umekua za mtu. Eh? Rudi katika dini yako. Eh? Tukuja tukuobe uende. Wacha kutuchokoza hapa. Utapata pasta mwingine. Wake. Nama? Ame suburio hapa. Na we ukuja mchokoze. Na ujua kona spiritual mouth. Nata kuwabia wewe. Uniongeze stress. Eh? Ata, a, tu, tu tafadhali tuagalie. Na mpate kwa Yesu Kristo Na mjue Yesu Kristo awe dawa Na damu ya Yesu Kristo Na inaogresha? Kuna mtu ni meogresha? Hata kama hamudia mpata vizuri Mumepokea? Mumepokea? Nani atainue imani yake kwa Yesu? Ainue tu, please, ainue tu Na wachane na watu, karibia damu Ha kuna kapisa na Nadamu weza kosa kukusamehea Lakini Yesu wako tayari Anasema ye diyo jia Haku Na Kapisa Na upone Na kesi ikaishe Kosa
baba wa mbinguni naoka wanako labda huja Isa mehewa na watu wenu naoba mtu walio hapa asikule shida kama Ruben asikule shinda labda you are not the choice to your family usikule shida kama Ravi na Simeon kamisi makosa ya utineja mama yako na baba yako wameweka graj baba ya bwana tunakuja kwako naja bele yako tu labda watu ulikosea bila kujua wamekuobea mpaka wamebadilisha maguo wakisema uraaniwe kwa kukawe kwa boundary mipaka ya kukosa kupita kuna mipaka ulishindwa kupita babu ya bwana nisaidie nipite tu najua wewe diojia kule niliwekewa john 14:6 bwana diojia bwana diojia babu ya bwana tu usijilazimishe kuna mahali labda unaona makosa ya rubeni makosa ya simon na rawi ilifanya wapotese baraka ya boma yao roho wa bwana tawara makosa tuliyotedea watu tulikosa sisi wenyewe bwana tuomba utusamehe we ndio mtu ule habaye hujaikumbuka makosa ya kale yesu ndio tuukumbukagi ya kale we ndio hukumbukagi ya kesho ukitusamehe umetusamehea na uinuagi makosa yetu naomba bwana msamaha wa dhambi na mkosa mfalme wa biguni mtu walio hapa alikosa recommendation ya mzazi alikosa recommendation ya bosi wake ya baba yake na mama kila wakati anatamka mabaya yesu ndio jia kujeni kwa yesu kujeni kwa yesu thank you holy spirit Amen. Thank you. Mukiwa in that mood. People can light off what the messes that you have done and what they did them. But only Jesus aesa kukusamehea na odoe na kufanya kiube kipya na kufanya malaika mwingine. Leo ninaomba kuna mtu wako category ya Lawi na Simon. Leo ninataka watu wote wasahau na yale uliwateda. Jamii yenu ninakuleta katika scripture ya John 14 Bwana Diojia. Kuna jia hupitagi juu ilifungwa katika spiritual wa William. Bwana akufungulie hii jia. Pokeni neema ya kufunguliwa milango. Sema Bwana Yesu. Maisha yangu naiweka kwako. We Diojia ya ukweli na uzima. Na kuoba siku ya leo. Kuna boundaries. Kuna mipaka iliwekwa. Sipitagi. Naomba leo Yesu. We ndio jia ya ukweli na uzima. Nisaidie kupita jia yako tu. Na ninajua nikipita kwa jia yako. Ah nita, nitafika. Na nitashida kwa jina la Yesu. Jia zote za kikazi. Jia zote za kimaisha. Jia zote kiafya. Jia zote za kuishi duniani jia zote za uzao wangu naomba tu uwe jia yangu kwa jina la Yesu nifungulie leo nisamehe dhabidi zangu na makosa nijaze upya nijaze tena nitegeneze jia Yesu nitegeneze jia kuna barriers kuna vizuilizi simenizuilia Yesu kuja kwangu unipe jia jema Thank you Holy Spirit. Confirm today Lord. Confirm oh Lord. There is somebody here who not going to suffer like Kilavi and Simon. There is somebody who is here who not going to suffer like Luben. Oh Lord, I beg you. I know you are good God. Others are be provoked by men of God. Wengine walikemewa na watumishi wa Mungu. Wengine walikemewa na waglogi. Wengine walikemewa na wazazi. Wengine walikemewa na marafiki. Leo ninakuomba uwatangalizie jia mipaka ile iliwekwa na wazee wa kikara iliwekwa na watu bwana ukaiondoe leo ukasaidia watu walio hapa wakapone waliogojeka juu ya kukamewa wako na stress kama marubeni wanaisha kama dotha ni nakora ukawasaidia yesu ukawafungulie jia wengine hawajakuwa wakubwa wanaenda kupromotiwa wanarudi shini kama ruben kama mtu anaitwa rawi yesu kristo inua mtu promoti mtu pe mtu madaraka pe mtu promotion ya kiroho promotion ya maisha katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini maybe you are here the holy spirit anani guard ananiongoza kuna watu wako hapa hawapatagi promotion unaenda unapiga kiwango fulani inarudi chini unaenda unainuka kidogo unarudi chini 
Leo ni gelita kukuwabia ya kwamba Jehova Mungu wetu atakuinua. Jehova Mungu wetu atakuondolea agano. Bwana Yesu apewe sifa. I'm feeling, I'm feeling. Bible inasema aliabiwa hautaona uku. Leo ninakuambia utaona uku. Utaona ukubwa. Utaona ukiguru kwa jina la Yesu Kristo. Are you together? Na kitu kingine nimemwambia John 14 Yesu dio jia. Mambo yale unaona hupati uku. Kumtegemea mokosi yangu ta mukabisa kuami. Okay ni neema. Baba bariki kila moja kutoka leo muonyeshe jia. Na kaamini neno lako kabisa. Wape ubatiso wa roho na ubatiso wa neema. Waodoe magonjwa, waodoe vikwazo katika jina la Yesu Kristo. Toba na kuamini. Amen. Sherekea Bwana juu ninajua.